Miért is beszélek erről a videókártyával való bányászásról? Amikor megjelent ez az úgynevezett Ethereum Proof of Workről, Proof of Stakingre való átállás, 2022. szeptember körül megjelent és be is következett ez a dolog, sokáig tervezték meg azt, hogy ezt megvalósítsák. Amikor ez vége felé fordult, akkor sokak elvileg, de annyi azért nem sokan, abba a videókártyával való kriptóta bányászását, hiszen az Ethereum 1.0 volt a legismertebb bányászható kriptóta az egész föld kerekséggel, amely éppenséggel használható volt, hiszen eléggé profitális volt legalábbis elméletileg ez a tevékenység a bányászok körében, akik videókártyával rendelkeznek. Ez akkor tájt kezdődött el az az Ethereum-nak a bányászása, amikor már sokkal nehezebbé vált már a Bitcoin-nak a bányászása, mert korábban lehetett bányászni Bitcoint is videókártya segítségével, olyan hatékonysággal, ahogy mint manapság az ézéke lehetséges ugyanazokat az eredményeket produkálni, sőt, egy picivel azért nehezebb, B válik időről időre a bitcoinnak a bányászása. Tehát natívan bitcoin bányászni videókártyával nem lehet, vagy lehet csak nem éri meg és nehezebb. De előtte, akkor amikor nagyon ment ez a videókártyával való kriptó a bányászati láz, hát bizonyára kialakult egy bizonyos videókártya készlet hiány, nem tudtak a gyártók elegendő gyártani, Megdrágultak a videókártyák, amely a nem bányászok számára, akik mondjuk fontos munkás szerettek volna csinálni, vagy esetlegesen számítógépes videójátékokkal szerettek volna magukat elszorakoztatni magukat, lehetőleg a legerősebb tulajdonsága rendelkező videókártyáról. Hát vagy be kellett nyúlni a pénztárcájukba, vagy akinek, akkor is amikor volt rá pénze, volt rá kerete, vagy megdrágult ahhoz képest a kerethez képest a videókártya, vagy kifogyott a készletből, hogy sokkal nehezebben, vagy szinte lehetetlen volt, akár mondjuk Magyarországon belül, vagy akár külföldi országon is egyaránt beszerezni Nvidia GeForce-os, meg Radeon-os videokártyákat. Tehát ez bizonyára rányomta a bélyegét a videókártya piacot. Érdekes volt az a bizonyos jelenség, hogy sokkal jobban megérte akkoriban megvenni azokat a laptopokat, amely konkrétan egy darab videókártya áráért meg lehetett venni, sőt, hogy egészen egyszerűen korrekt hordozhatóságuk mellett még egészen jó használható és élhető tulajdonságokkal rendelkeztek, Erősségükben teljesen kielégítő teljesítmény nyújtanak, akár grafikai feldolgozás szempontjából, akár processzoros teljesítés szempontjából is. Minden téren, amely sokkal magasabb áron tudhatjuk elérni ugyanazt a teljesítményt asztali környezetben is. Beleértve minden olyan dologgal rendelkezik egyetlen egy laptop, amely Külön-külön perifériákból állna az asztali számítógépek környezete, például hangfal, kijelző, egér billentyűzet, esetlegesen kamera is sorolhatná még a további dolgokat, mely külön-külön meg kéne vásárolni az asztali PC-khez, az egyetlen egy darab számítógépekhez használatos, dedikált videókártyák áráért, ugyanúgy ezeket egy helyen meg tudod kapni. Vagy meg tudtad kapni. Ja, azt nem mondtam el nektek, hogy az Ethereum fejlesztői meg voltak szorongatva azzal kapcsolatban, hogy bányászati konzervatívus mechanizmus véget, meg a nem skálázhatósága, illetve a bányászhatóság véget, meg ráadásul az elképesztően magas gázfék miatt, ami az lenne a tranzakciós díj, mely a bányászok kapnak belőle, na az magas volt, sőt még tollódás is volt a Zeteom házatáján, és hát az Zeteom bányászhatósága véget, 
ismételten elmondom nektek, hogy emiatt is drága volt a videókártyáknak az ára, mert megtehették a bányászok, hogy még több, még több videókártyát vásárolhassanak. Energia pazarló létezésének mi volt a miatt, indokoltnak érezték továbbá az Ethereum 2.0-ra való átállást, azért, hogy a befektetők számára a lehető legjobban vonzóvá legyen az Ethereum ökoszisztémának a használata. Most kizárásos alapon a népszerűsége miatt beszélek leginkább az Ethereumról, és a korábbi Proof of Work mi volt a miatt. Későbbiek során beszigorította az Nvidia azzal a dologgal, hogy az akkor leges legelőször megjelenő RTX videokártyákat olyan driverrel ruházzák fel, amely tulajdonképpen lekorlátozzák a bányászathoz szükséges, bányászatkor elérhető hash rate-et, vagyis azt a bizonyos sebességet, hogy bizonyos feladatot bányászása meddig fejezzenek be. Milyen gyorsasága, milyen hatékonysága fejezzék be, na az nagyon alacsony volt. Úgymond a hatásfok, ahhoz képest, amely ténylegesen LHR nélkül, little hash rate nevezettű korlátozás nélkül el tudtak volna érni. Mindenfajta feltörés nélkül, mert igen, a videókártyákat is fel tudták törni, a bennük található bios -t mely bizonyára az a tevékenység azt eredményezte, hogy, hogy elvesztette a garanciális létezését. Nem véletlen volt az, hogy a bányászok körében korlátozás előtt is az AMD-t preferálták a legjobban, hisz úgy tartották, hogy az a leghatékonyabb, a legjobban hasznosítható videókártya, amellett, hogy megfizethetőbb áron léteztek, annak elnére, hogy azoknak az ára is megdrágult. És... és ez mondhatjuk, hogy majdnem másfél évig, vagy egy évig történt ez az ilyen húzavona, hogy leküzdjék azt a bizonyos tébolyt, hogy a bányászok miatt kifogyik a sok-sok videókártya a készletből azért, hogy az egyszerű fogyasztók hozzá tudjanak férni az ilyen videókártyákhoz. Ami mi sem természetes módon a videókártya bányászok által bizony-bizony rengeteg bevételt értek el annak elmére, hogy rengeteg egyszerű mezei ügyfelek hiányolták tőlük a videókártyáknak a gond nélküli megvá megvásárolhatóságot, mert nem tudtak elegendőt gyártani, de rengeteget kaszáltak az Nvidia-sok, illetve az AMD-sek videókártya csippek gyártása körében, sőt amúgy az Nvidia direkt olyan videókártyát hozott be a forgalomba, mely bányászok számára tervezték meg, kifejezetten bányászási célra, amely nem rendelkezik semmilyen fajta csatlakozó felülettel, ellentétben a GeForce, illetve a más kategóriájú, például professzionális használatra szánt Quadro videókártyák. Ez bizonyára addig történt az ilyen folyamatok, míg nem maga az Ethereum, át nem már Proof of Worker, vagyis a pányászatos konszenzusos mechanizmusról, Proof of Staking-es, vagyis ilyen befektetési, letétbe helyezős, sokkal energiatakarékosabb megoldása, és az Nvidia a későbbiek során már megengedte azt már, Szerintem már fél éve, már ez van már, vagy egy éve, fél éve. Valahol kettő között van az igazság, hogy amikor már lecsengett ez a videókártyás készlet hiányos téma, az a bizonyos LHE korlátozás már nem érvényes. Még egyszer mondom, azért jött létre az Nvidia által, hogy a bányászoknak ne érhesse meg rengeteg videókártyát venni, azért mert nem annyi ő, sebességet kap, amennyi a bányászáshoz szükséges. És ez leginkább az újonnan megjelenő RTX-es modellekre vonatkozott, mint például a laptopomon található RTX 3070-es videókártyára is vonatkozott ez az LHL korlátozás, de GTX-es.
modelleknél egyáltalán nem vonatkozott. Tehát akinek GeForce-os videókártyája volt, az annak a megfelelő, elérhető hash rátát érhette el minden korlátozás nélkül. Elengedték ezt a dolgot, úgyhogy lehet bányászni nyugodtan, de nem az a bizonyos Ethereum-mal, az előbb említettem nektek. Szóval itt leveg a kérdés előttetek, Véget ért a kriptótás bányászatnak? Videókártyával. A válaszom nagyon egyszerű. Egy nagy hatalmas nemet kell mondanom nektek. Ugyanis tovább is virul konkrétan a videókártya bányászat. Csak nem annyira olyan fokozatban ahhoz képest, amely a bitcoin bányászatot csinálják teljes videokártyáktól eltérő, sokkal speciálisabb feldolgozó egységekkel, az észik csipekkel. Tehát ezt szeretném mondani nektek, hogy bizonyára továbbra is léteznek olyan blokkláncok, bányázható koinok, amely továbbra is csak is kizárólag videokártyával tudunk mi bányászni, és abból üzemeltetni magát a blokklánc hálózatot, mármint mi be tudunk továbbra is segíteni az ilyen blokkláncoknak a biztosításán, a tranzakció hitelesítésén és így tovább, ahogy amit szoktak a bányászok továbbra is megtenni. Néhány bányászható blokkláncokat, koinokat szeretnék én felsorolni nektek illetve azokat a koinokat, meg a blokkláncokat szeretném felsorolni, amely én legalábbis szerintem még kell érdemesebb és még, még a leghasznosabb az ilyenek közül. Hogyha esetleg ténylegesen beszélnétek kezdeni ebbe a dologba, ez a videó mondjuk úgy nem egy olyan oktató jellegű videó lesz, hogy, hogy melyiket hogyan kell csinálni, hanem egyszerűen csak egy támpontot szeretnék adni nektek számotokra, hogy még esetlegesen a legprofitálisabb ebben a pillanatban, amely nyilván a jövőben megváltozhat, és nem fog semmilyen fajta jóslatot tenni számotokra, hogy még marad akár, akár évtizedekre is az egyik koin a másik koin, egyik blokklánc a másik blokklánc, amely videókártyával lehet üzemeltetni, ugye a bányászatot, amit mi ismerünk, és valahogyan, még mielőtt felsorolnám nektek ezeket a koinokat, szeretném azt mondani nektek, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be mindenfajta platformon, illetve támogassatok anyagilag, akár kávé árával is, akár egy kósos árával is, teljesen mindegy, hogy mekkora az összeg, bizony esetekben olyan helyzetben vagyok, amely ténylegesen rászólok a közösség segítségére. Próbálok én a lehetőleg legjobb informatív tartalmakat és valamelyest azért szórakoztató tartalmakkal is előttetek rukkolni. Ezeknek a linkjeit, az elérhetőségeket, social médiás, a támogatás, meg a mindenfajta linkeket megtaláljátok a leírásban. Mindenféleképpen osszátok meg ezt a videót az ismerőseitekkel, akár bármelyfajta social médiás platformon tegyétek ezt meg. Miért is iratkozatok fel a csatornámra? Hát azért, mert éppenséggel most nem fogom nektek ezt számszerűsíteni, de azt hiszem 8-10 feldolgozadó projekt van nálam, lehet akár több is, mivel eléggé be vagyok havazva már a feldolgozandó projektek közül, így előfordulhat az, hogy mondjuk a nyár folyamán találkozhattok az én videóimmal, amely a nyersen megjelent videók, azok bizonyára akár egy, két, három éve készültek el. Szóval szerintem biztosan biztos, hogy ha esetlegesen jó vannak megcsinálva általam, akkor örülök neki, hiszen sokáig tartogattam nektek, és lehetőleg a lehetőleg leggyorsabban szeretném feldolgozni őket, és nyilván nem kevés motiváció kell hozzá. 
Szóval mindenfajta információt megtalálhattak a leírásban. Folytassuk szerintem ezt a témát, mert nem hallunk a végén. Kriptovadászos videók azok igen hosszúra tudnak ám nyúlni, de mivel ez egy ilyen speciális videó, egyes érdeklődők tényleg érdeklődnek a kriptovadász világ iránt. És egyébként én úgy gondolom, hogy a videókártyás bányászat az egyeseknél szerintem egyfajta jó kis belépő pont lehet. Majdnem mindenki rendelkezik videókártyával, akár asztalgéppel, akár laptoppal, és a laptoppal, bár teljesen más hűtési rendszer rendelkezik az asztali géphez képest, viszont a hordozhatóság véget akár olyan helyekre is tudjuk elvinni, úgy tudjuk elszállítani saját magunkkal, mint még soha, egy asztali gépet nem nagyon lehet vinni, pláne egy speciális olyan számítógépet, amely csak és kizárólag bányászásra terveztünk, megépítettük fel. Igen, vannak ilyen továbbra is mining riges megoldások a nagy világban, és ezt tudnám, ilyenekről beszélek. Például én jó magam, olyan ö, helyen is szoktam ö, kriptotot bányászni, amely teljesen ingyenes az áram, a villamos energia, és még továbbá zöld energiával van ellátva maga a bizonyos épület. Szóval tehát nem csak ö, videókat szoktam ám feldolgozni, bányászni is, hogyha esetlegesen tétlenül áll a gép, úgy bedugva a konnektorba. Na, elárom nektek, hogy nincsen annyi azért tétledő odaállítva, meg minden. Hát úgy szoktam amúgy bányászni, a kedves érdeklődőknek azt fogom mondani nektek, hogy hát nice hash felé szoktam kapovos uh, mm, bányászatot végezni, azért, hogy kaphassak cserébe bitcoin Igen. Ez a nice hashnek a lényege, hogy bizony, Benne van foglalva, mondhatjuk az összes CPU és GPU bányászati algoritmusok is, amit mi tudunk használni. Windows-osoknak mondhatni nagy előny jár az, hogy ott van például a Windows-ra fejlesztett program, amely egy időben lehetőségünk van processzoros és videókártyás bányászatra mindig változtatja a, a lehetőleg legnagyobb profitálási céljából a különböző bányászati algoritmusokat, hogy lehetőleg több pénzt tudja kisajtolni ebből nyilván. Attól függ ez az ilyen váltogatás erre meg arra az algoritmusra, hogy melyik coin, natív coin az ugye profitábil és a melyik van magasabb áron, hogy a lehetőleg legtöbb szatosikat kaphassam cserébe valahogyan. Nagyon szűséggel több részben fogom megcsinálni ezt a videót, úgyhogy ne aggódjatok, ne aggódjatok, majd a következő videóban folytatni fogom a mondani valómat, mivel nem szeretném azt, hogy hosszúra nyúljon ez a videó, ezért több részre fogom osztani, amennyire szükség van. Lehet, hogy kettő vagy három részes lesz, Meglátjuk. Folyt köv hamarosan, ahol fel fogom sorolni nektek a bányászható blokkláncokat és a koinokat, illetve különböző algoritmusokat is megemlítek nektek, mert csak is kizárólag videókártyákkal lehet azokkal 